Hello everyone. Welcome to today's The Hindu Analysis. My name is Sai Ram Sampatrao. Hello Narandaru. ఈ రోజు ద హిందూ ఎనాలసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే మొదటి ఆర్టికల్ చూడండి అమ్మ ఇంపాక్టింగ్ ఏ ఉమెన్స్ ఫ్రీడమ్ టు రిప్రొడక్టివ్ చాయిసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ టు పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ జిఎస్ పేపర్ వన్ ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ కూడాను దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఎపేడ్ ఇన్ ద హిందూ న్యూస్ పేపర్ టుడే దీని డీటెయిల్డ్ గా బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి కాంప్రహెన్సివ్ గా మనం అనలైజ్ చేసే ముందు మీ అందరికి ఒక చిన్న మాట మన హిందూ ఎనాలసిస్ వెనక్ గానీ లేకపోతే మనం యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసుకున్నటువంటి వేరు వేరు వీడియోస్ వెనక్ గానీ చాలా ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు ఎక్నాలజ్ యర్ ఎఫర్ట్స్ ప్లీజ్ డూ హిట్ దట్ బిగ్ ఫ్యాట్ లైక్ బటన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఫ్రెండ్స్ కూడా మన వీడియోస్ ని షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తో మనం ముందుకు రాబోతున్నాం రైట్ మరి వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే ఆర్టికల్ లోకి వెళ్దాం This particular article is actually authored by Suhrit Padasaradi who is an advocate practicing in the Madras High Court. Madras High Court lo practice chestunna 21 lawyer ina. Ina recent ga Supreme Court abortion laws ledha medical termination acts evaithe untayo vaatiki sambandhinchi oka verdict ayade tudu ivadam jarigindi. Aa verdict ni aa teerpu ni analyze chestho aa verdict lo ni critical aspects evaithe untayo vaatini ina mana munduku techche prayatnam chesaru. Aithe ee particular article meeku poorthi sthayi lo ardham kavalante manam టూ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఆ రెండు చట్టాల గురించి తెలుసుకోవాలి ఏంటి సార్ ద మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఒకటి ద మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మనం పాత చట్టంలో సవరణ అయ్యేటువంటి తీసుకొచ్చారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో సో ఈ చట్టాల యొక్క ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం తెలుసుకుందాం చూడండి అసలు ఎందుకు ఈ మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది ఉమెన్ స్త్రీలు అన్సేఫ్ అబార్షన్ ప్రాక్టీసెస్ కి పాల్పడుతున్నారు అంటే అన్సైంటిఫిక్ వే లో వాళ్ళు అబార్షన్ అనేటటువంటిది చేసుకుంటున్నారు బయట ట్రెడిషనల్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఉపయోగించి దానివల్ల ఎంతో మంది స్త్రీలు తమ ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అప్పటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది శాంతిలాల్ కమిటీ అంట ఆ శాంతిలాల్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక మేరకు మొదటిసారిగా పార్లమెంటు ఇండియాలో అబార్షన్ లాని తీసుకొచ్చింది అబార్షన్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది దాన్ని మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అంటాం సో ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ అనేటువంటిది ఎవరికి అప్లై అవుతుందని చెప్తున్నారు ఓన్లీ మ్యారీడ్ ఉమెన్ వివాహితులైనటువంటి మహిళలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే అప్లై అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ జస్టేషనల్ ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఇచ్చారు అబార్షన్ కి ట్వంటీ వీక్స్ ఫర్ ఆల్ ఇండికేషన్స్ అంటే గర్భం దాల్చి ఇరవై వారాలు దాటితే పైబడితే ఆ మహిళ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అబార్షన్ చేసుకోవడానికి ప్రెగ్నెన్సీని టెర్మినేట్ చేయడానికి వీల్లేదనమాట మరి ఇలా అబార్షన్ చేసుకోవాలంటే డాక్టర్స్ యొక్క యూనో కన్సెంట్ అనేటటువంటిది అవసరమా అంటే అవసరం అని చెప్పారు పన్నెండు వారాల లోపు అబార్షన్ చేసుకోవాలంటే ఒక రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ యొక్క కన్సెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది ట్వంటీ వీక్స్ వరకు పన్నెండు నుంచి ఇరవై వారాల మధ్యలో యూనో అబార్షన్ చేసుకోవాలంటే ఇద్దరు రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క కన్సెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇరవై వారాలు దాటితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అబార్షన్ అనేటటువంటిది చెయ్యరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఒకవేళ డాక్టర్స్ ఉమెన్ కి తెలియకుండా బ్రీచ్ ఆఫ్ ఉమెన్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఎవరైతే ఎవరికైతే అబార్షన్ చేస్తున్నారో ఆ మహిళకి తెలియకుండా అబార్షన్ చేశారనుకోండి భర్త చెప్పారనో లేకపోతే భర్త వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పారనో లేకపోతే ఆ ఉమెన్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారనో అబార్షన్ చేశారనుకోండి ఎంత పడుతుంది ఫైన్ వెయ్యి రూపాయల వరకు ఫైన్ పడ్డం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అని చెప్పి మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ చెప్తుంది మరి ఇదే చట్టంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అమెండ్మెంట్ సవరణలు తీసుకొచ్చారు ఎటువంటి మార్పులు చేశారు ఈ చట్టంలో చూడండి ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఏంటి అంటే this particular medical termination of pregnancy act will be applicable to unmarried women also ante vivaham jaragakunda garbhavathulainatvanti mahilalaku kuda ee chattam anedatvanti vartistundi ani cheppi cheptunnaru and ikkada gestational age limit entha ki chesaru ante rape survivors up to 24 weeks varaku valaku time untundi abortion cheskodaniki evaraithe rape grow avtaro vallu and okavela garbham dalchi 24 varalu daatipothund anukondi appudu kuda abortion chestaru kaani eppudu anta substantial fetal నార్మాలిటీస్ ఉండాలి ఒకవేళ ఈ పుట్టబోయేటటువంటి బిడ్డకి సీరియస్ ఇష్యూస్ గానీ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ గానీ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు మాత్రమే ఏం చేస్తారు అబార్షన్
పుట్టబోయేటటువంటి బిడ్డకి సీరియస్ అబ్నార్మాలిటీస్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి అందుకే మేము అబార్షన్కి పర్మిషన్ ఇస్తున్నామని చెప్పి ఒక అప్రూవల్ అనేటటువంటిది ఉండాలన్నమాట అర్థమైందా సో ఈసారి ఉమెన్ యొక్క కాన్ఫిడెన్షియాలిటీని బ్రీచ్ చేస్తే ఫైన్ తో పాటు సంవత్సరం వరకు జైలు శిక్షను కూడా యాడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట దిస్ టూ యాక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ కాంప్రహెన్సివ్లీ అందుకే వీటిని నేను క్లియర్ గా డీటెయిల్డ్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పడం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు రీసెంట్ గా ఏ విషయంలో తన తీర్పుని ఇచ్చింది చూద్దాం చూడండి రీసెంట్ గా ఒక రెండు నుంచి మూడు వారాల క్రితం అంటే గత నెల ఒక ఇరవై ఏడేళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి గర్భవతి సుప్రీం కోర్టుని ఆశ్రయించింది ఏమని ఆశ్రయించింది అంటే సార్ నేను గర్భం దాల్చి ఇరవై ఆరు వారాలు అవుతుంది కానీ నేను అబార్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను గర్భం దాల్చిన తర్వాత నా మెంటల్ హెల్త్ విపరీతంగా పాడవడం అనేది జరిగింది అండ్ రేపు పొద్దున్న పాపో బాబో పుడితే వాళ్ళని పెంచలేనటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాను ఫినాన్షియల్ కన్స్ట్రైన్స్ కూడా నాకు ఉన్నాయి సో నాకు అబార్షన్ కి అనుమతి ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు ఆశ్రయించడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అకార్డింగ్ టు ద రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్ మేడ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ అబార్షన్ కెన్ బి పర్మిటెడ్ ఓన్లీ అప్ టు ట్వంటీ వీక్స్ ఆర్డినరీ కేసులో ఇరవై వారాల లోపు మాత్రమే అబార్షన్ పర్మిషన్ ఇస్తారు ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల మధ్యలో ఓన్లీ రేప్ సర్వైవర్స్ కి మాత్రమే పర్మిషన్ ఇస్తారు గర్భం దాల్చి ఇరవై నాలుగు వారాలు దాటిపోతే ఏంటి ఓన్లీ అబ్నార్మల్ సబ్స్టాన్షియల్ ఫీటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇస్తారు ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు వారాలు దాటిపోయింది బట్ ఆవిడ ఏం చెప్తుంది నా మెంటల్ హెల్త్ అనేటటువంటిది పాడవుతుంది నాకు ఫినాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి రేపు పొద్దున్న నేను పాపను బాబును పెంచలేనండి సో అందుకు నాకు అబార్షన్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగింది అనమాట ఈ కేసుని టేకప్ చేసినటువంటి టూ జడ్జ్ బెంచ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పడం అనేది అందులో ఒక జడ్జ్ అవును ఉమెన్ యొక్క మెంటల్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ కదా అబార్షన్ మేము నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను నాకైతే సమ్మతమే అని చెప్తే ఇంకొక జడ్జ్ ఏం చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది నాకైతే సమ్మతం లేదు ఎందుకంటే ద ఫీటస్ ఈస్ ఆల్రెడీ వైబుల్ వైబుల్ ఫీటస్ అంటే అర్థం ఏంటండి ఉమెన్ యొక్క యూటరస్ నుంచి దాటి వచ్చి బయట కూడా సర్వైవ్ అవ్వగలిగే స్టేజ్ లో ఉంటే ఫీటస్ పిండము దాన్ని మనం వైబుల్ ఫీటస్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది అవునా కాదా సో నేను మాత్రం దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వను అని చెప్పడంతో ఈ పర్టికులర్ కేసు అనేటటువంటిది ఎవరికి రిఫర్ చేయబడింది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి హయ్యర్ బెంచ్ ఏదైతే ఉందో దానికి రిఫర్ చేయబడడం అనేది జరిగింది దిస్ హయ్యర్ బెంచ్ ఈ కేసు ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క పూర్వాపరాలను పూర్తిగా పరిశీలించి ఏం చెప్పింది అంటే లేదు లేదమ్మా నీకు ఆల్రెడీ గర్భం దాల్చి ఇరవై వా ఇరవై ఆరు వారాలు అయిపోతుంది కాబట్టి నీకు అబార్షన్ కి మేము పర్మి పర్మిషన్ అనేటటువంటిది ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి తన తీర్పుని ఇవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది అన్నమాట సో ఈ పర్టికులర్ వెడ్డిక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని పూర్తి స్థాయిలో మన ఆధర్ సుహరిత్ పార్థసారథి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన ఎనలైజ్ చేస్తా ఉన్నారు ఈయన ఏం చెప్పారు అంటే కోర్టు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ రైట్స్ కంటే ఫేటల్ రైట్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పినప్పటికీ ఈ కేసు ఇంప్లిసిట్ గా ఏం చెప్తుంది అదే చెప్తుంది మాకు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ రైట్స్ కంటే గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి మహిళ యొక్క హక్కుల కంటే మాకు ఫీటస్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క హక్కులే ఇంపార్టెంట్ అనే విధంగా చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉమెన్ కి రైట్ టు లైఫ్ అనేటువంటిది ఉంది రైట్ టు లివ్ విత్ డిగ్నిటీ అనేటటువంటిది ఉంది అవునా కాదా ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న నిజంగా ఆవిడ అన్నట్టే పాప పుట్టిన తర్వాత బాబు పుట్టిన తర్వాత తన మెంటల్ హెల్త్ పాడైపోయినా లేకపోతే అప్పుల్లో తను కూరుకుపోయినా తనకు కదా ఇబ్బంది ఆ మహిళకు కదా ఇబ్బంది అండ్ దాంతో పాటు ఒక రిప్రొడక్టివ్ డెసిషన్ తీసుకోవడం అనేటువంటిది తన రైట్ టు ప్రైవసీ లో భాగం రెండు వేల పదిహేడు లో సుప్రీం కోర్టే కదా చెప్పింది రైట్ టు ప్రైవసీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని కేస్ రైట్ అని కేస్ పుత్తస్వామి కేసు ఏదైతే ఉందో దానిలో మరి ఇంకెక్కడ ప్రైవసీ ఉమెన్ తన గర్భం దాల్చాలో లేదో అని నిర్ణయించుకోలేనటువంటి ప్రైవసీ ఉంటే ఏంటి ఊడిపోతే ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఆధర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ప్రశ్నించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆడవాళ్ళకంటూ బాడీలీ అటానమీ అనేటువంటిది ఉంటుందా వాళ్ళ శరీరం మీద వాళ్ళకి పూర్తి హక్కు అనేటువంటిది ఉంటుందా ఇక్కడ చట్టం ఏం చేయాలి వాళ్ళకి హక్కులు ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ వాళ్ళ హక్కుల్ని కాలరాయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేటటువంటి విధంగా కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ద ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ రైట్స్ కంటే ద వైబుల్ ఫీటర్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే మహిళ యొక్క గర్భాశయం నుంచి బయటకు వచ్చి బయట కూడా బతకగలిగేటటువంటి ఫీటర్స్ వైబుల్ ఫీటర్స్ అంటాం సో తనకి ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది నిజంగా ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ మన రాజ్యాంగం ఒక పర్సన్ కి రైట్స్ ఇస్తుంది కానీ ఒక ఫీటర్స
గర్భవతి అయినటువంటి మహిళకి నువ్వు రా హక్కులు ఇవ్వకపోతే నువ్వు ఫీటస్కి నువ్వు ఎలా ఇస్తావు ఎటువంటి కన్సైన్స్ లేనటువంటి ఫీటస్కి ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు అనేటటువంటిది కూడా ఒక ప్రశ్న కింద చెప్పడం అనేది జరిగింది అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ లేవనెత్తారు ఏంటి అంటే ద వెరీ ఎంటిపి యాక్ట్ మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎనేబ్లింగ్ ఆర్ కన్ఫైనింగ్ గా అంటే అది హక్కుల్ని ఇస్తుందా లేకపోతే ఆ హక్కుల్ని దాబెడుతు దాబెట్టుకుంటుందా హక్కుల్ని ఇవ్వకుండా అడ్డుకుంటుందా అనేటటువంటిది కూడా ఒక ప్రశ్న మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఏం చేయాలి ఉమెన్ కి డీలీ అటానమీ మీద సంబంధించినటువంటి హక్కులు ఇవ్వాలి అబార్షన్ రైట్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఏం చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇరవై నాలుగు వారాలు దాటితే నువ్వు అబార్షన్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పి ఒక నిబంధన పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హక్కు ఏదైతే ఉంటుందో అని లాక్కోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది పార్లమెంట్ చేసినటువంటి చట్టమే మహిళల నుంచి హక్కులను లాగేసుకుంటే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి మనకు చెప్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫీటసెస్ ఏవైతే ఉంటాయి పిండాలు ఏవైతే ఉంటాయో లేదా భ్రూణం అని కూడా అంటాం సో నిజంగా వాటికి రాజ్యాంగ హక్కులు అనేటువంటి ఉంటాయా రాజ్యాంగం ఒక పర్సన్స్కి ఇస్తుంది కదా రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ లాంటివి ఎవరికి ఇవ్వడం అనేది పర్సన్స్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కెన్ ఏ ఫీటర్స్ లేదా వైబుల్ ఫీటర్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ పర్సన్ అనేటటువంటిది కూడా క్వశ్చన్ సో అలాంటి ఒక ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ అలాంటి ఒక మౌలికమైన ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సుప్రీంకోర్టు కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ చెప్తున్నారు అండ్ ఉమెన్ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ చాయిస్ ని ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ గా గుర్తించొచ్చా ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించొచ్చా ఎందుకంటే రైట్ టు ప్రైవసీని ఫండమెంటల్ రైట్ అంటాం మరి ఉమెన్ తన రిప్రొడక్టివ్ చాయిస్ అంటే పిల్లల్ని కనాలా వద్దా కనాలనుకుంటే ఏ టైంలో కనాలి కనకూడదు అంటే ఏ టైంలో కనకూడదు అనేటటువంటి చాయిస్ తన చేతిలో ఉండాలి కదా అంతకంటే ప్రైవసీ ఉంటుంది సో రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ అయినప్పుడు రైట్ టు రిప్రొడక్టివ్ చాయిస్ కూడా ఫండమెంటల్ రైట్ అవ్వాలి కదా ఉమెన్ కి అనేటటువంటిది కూడా ఒక ప్రశ్న ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ట్యాకిల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు వెడ్డిక్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ మన ఆదర్ అయినటువంటి సుహ్రీత్ పార్థసారథి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన చెప్పడం అనేది జరిగింది అందరికీ ఈ టాపిక్ మీద పూర్తి క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి డీటెయిల్డ్ గా ఇన్ డెప్త్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మరి వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దామా వినండి ఈ రోజు హిందూ ఎనాలిసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ హ్యూమన్ సెంట్రిసిటీ ఇన్ కాపీ లా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అండ్ జిఎస్ పేపర్ టూ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ కూడా ఈ ఆర్టికల్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటటువంటి క్రిటికల్ టెక్నాలజీ రీసెంట్ ఇయర్స్ లో బాగా ర్యాపిడ్ గా డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది అయితే దిస్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏఐ హ్యాస్ రేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ కాపీ రైట్ ఇన్ ద డిజిటల్ ఏజ్ వీ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద డిజిటల్ ఏజ్ సో ఈ ఏజ్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ప్రభావం కాపీ రైట్ ఇష్యూస్ మీద ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి మన ఆదర్ అరుల్ జార్జ్ కేరియా ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన చెప్తున్నారన్నమాట ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్ అట్ ద నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్సిటీ సో అట్ ప్రెసెంట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ర్యాపిడ్ గా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి క్రిటికల్ టెక్నాలజీస్ మనం చూస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ గానీ ఇలాంటివి ముందంజలో ఉంటాయి మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇలాంటి క్రిటికల్ టెక్నాలజీస్ వల్ల ఉపయోగం ఎంత ఉందో నష్టం కూడా అంతే ఉంది మరి వాటి యొక్క నెగిటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి వేరే వేరే గ్లోబల్ ప్లేయర్స్ చాలా కష్టపడుతున్నారు దెనో ఏఐని పాజిటివ్ మేనర్ లో హ్యూమన్ సెంట్రిక్ మేనర్ లో అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా చాలా మెజర్స్ తో ముందుకు రావడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఈ కాంటెక్స్ లో మన ఆదర్ అరుల్ జార్జ్ కేరియా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఎమర్జ్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ దట్ ఈస్ కాపీ రైట్ ఇష్యూ దీని గురించి చెప్తున్నారు సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆర్ ఆదర్ హాస్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాపీ రైట్ ఇష్యూస్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫస్ట్ వన్ యుఎస్ఏ లో జరిగినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ కేసు అండ్ సెకండ్ వన్ మన ఇండియాలో జరిగినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ కేసు మొదట యుఎస్ఏ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం చూడండి స్టీఫెన్ థాలర్ అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి తను తయారు చేసినటువంటి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ ఏ సిస్టమ్ క్రియేటివిటీ మిషన్ అనేటటువంటి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఒక పెయింటింగ్ తయారు చేయడం అనేది జరిగింది ఆ పెయింటింగ్ కి
ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏది లేదా ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉంది పర్టికులర్ ఏఏ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క పూర్తి కాపీరైట్స్ నావి దాని మీద పూర్తి అథారిటీ నాది అండ్ దాంతోపాటు ఈ యొక్క సిస్టమ్ని లేదా ఈ యొక్క అప్లికేషన్ని ఉపయోగించి ఎవరైనా ఏమైనా పెయింటింగ్స్ తయారు చేస్తే ఆ పెయింటింగ్స్ మీద కూడా కంప్లీట్ కాపీరైట్ అథారిటీ నాకే ఉంటుందని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది సో ఈ అప్లికేషన్ ని మన ఇండియన్ కాపీరైట్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో అది అవుట్ రైట్ గా రిజెక్ట్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది మరి ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఏ క్రియేటెడ్ ఆర్ట్ వర్క్స్ గానీ లేకపోతే క్రియేటివ్ వర్క్స్ గానీ వాటి యొక్క కాపీరైట్స్ అనేటటువంటివి ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేటటువంటి దాని మీద క్వశ్చన్ మొదలైంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదమ్మా మనకి మిడ్ జర్నీ అనేటటువంటి ఒక ఏ జనరేటర్ యాప్ అనేటటువంటిది ఉంది ఆర్ట్ జనరేటర్ యాప్ సో ఇప్పుడు నేనున్నాను నేను ఈ పర్టికులర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్కి ఒక ప్రాంప్ట్ అనేటటువంటిది ఇచ్చి ఒక డిజిటల్ ఆర్ట్ అనేటటువంటిది తయారు చేశాను అనుకోండి ఆ డిజిటల్ ఆర్ట్ మీద కాపీరైట్ అథారిటీ అనేటటువంటిది నాకు వస్తుందా లేకపోతే మిడ్ జర్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తయారు చేసినటువంటి కంపెనీకి వస్తుందా ఎవరికి రావాలి దాని మీద అథారిటీ అనేటటువంటిది ఇక్కడ ప్రశ్న అనమాట సో ప్రెజెంట్ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ కాపీరైట్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ సో అవి హ్యూమన్ సెంట్రిక్ గా ఉండడం అనేటువంటి జరిగింది అవునా కదా మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తయారు చేసినటువంటి మిషన్ తయారు చేసినటువంటి దీస్ ఆర్ట్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద కాపీరైట్ అథారిటీ అనేటటువంటిది ఎవరికి ఉండాలి అనేటటువంటి నిర్ణయించే చట్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే లాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా రెగ్యులేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే లేవు అని చెప్పి మనకి ఆధార్ ఇక్కడ అభిప్రాయపడుతున్నారు మరి వాట్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ కాపీరైట్ టు ఏ జనరేటెడ్ కంటెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తయారు చేసినటువంటి కంటెంట్ కి కాపీరైట్ గ్రాంట్ చేయడం వెనుక ఉన్నటువంటి ఇష్యూ ఏంటి మొదటిది డిటర్మైనింగ్ ఆదర్షిప్ అంటే ఏ జనరేటెడ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ట్రూ ఆధార్ ఇంతకి ఎవరు ఏదైనా ఆ పర్టికులర్ ఏ సిస్టమ్ ని తయారు చేసినటువంటి వ్యక్త లేకపోతే దానికి ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ ఆర్ట్ ని రాబట్టుకున్నటువంటి వ్యక్త అనేటటువంటిది ఒక కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ దాన్ని ఆన్సర్ చేయడం చాలా కష్టం అండ్ లీగల్ క్లారిటీ దెర్ ఇస్ అంబికేటీ అరౌండ్ లీగల్ ఆథరైజేషన్ అనమాట అంటే వెదర్ ఏ కెన్ హోల్డ్ కాపీరైట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైనా ఆ కంపెనీ వ్యక్తికి కానీ లేకపోతే ఇతనికి కానీ కాకుండా ఆ పర్టికులర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ కి కాపీరైట్ అథారిటీ అనేటువంటిది ఇవ్వచ్చా నో అది కుదురుతుందా ఒక పర్సన్ కాకుండా ఒక మిషన్ కి లేకపోతే ఒక లాంగ్వేజ్ మోడల్ కి అప్పగించవచ్చా కాపీరైట్ అనేటటువంటిది కూడా ఒక ప్రశ్న అండ్ ఎథికల్ కన్సిడరేషన్స్ సో ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ ని క్రియేట్ చేయడం వెనక ఏదైనా పర్సనల్ మోటివేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా డబ్బు సంపాదించడం కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఉంటుందా దానికి సిస్టమ్ కి ఏ ఉండదు లేకపోతే మారల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే ఈ కంటెంట్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ కంటెంట్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అనేటటువంటి యూనో వాట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అనేటటువంటి యూనో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమైనా ఉంటుందా ఉండదు కదా అండ్ దాంతో పాటు ఒక ఏ సిస్టమ్ జనరేట్ చేసినటువంటి కంటెంట్ ని ఎవరో దాని మీద లోగో వేసుకోని కానీ లేకపోతే ఎవరో దాని మీద యూనో ఇది నేను తయారు చేసింది అని చెప్పుకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఏమైనా బాధపడుతుందా అదేమైనా కన్నీరు కారుస్తుందా ఏమైనా ఫీల్ అవుతుందా అంటే లేదు కదా మరి అలాంటి సమయంలో మనం ఎలా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ కి కాపీరైట్ అనేటటువంటిది అందిస్తాము కాపీరైట్ నో రైట్స్ అనేటువంటి ఇవ్వడం వెనక ఉన్నటువంటి అసలు ఇదేంటి యునిక్ హ్యూమన్ క్రియేటెడ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆ వ్యక్తికి అథారిటీ అనేటువంటిది కల్పించడం కదా సో అథారిటీ కల్పిస్తే ఏంటి కల్పించకపోతే ఏంటి నువ్వు లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఏమైనా ఫీల్ అవుతుందా లేకపోతే ఏమైనా హట్ అవుతుందా అది కాదు కదా మీకు ఇది ఒక ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ సో కరెంట్ కాపీరైట్ లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఏ జనరేటెడ్ కంటెంట్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడం ఒక కాంప్లెక్స్ థింగ్ అంటే హౌ టు లేబుల్ ఏ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ యాజ్ ఏ జనరేటెడ్ కంటెంట్ అది ఎలా మనం చెప్పగలం ద బేసిక్ డెఫినేషన్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం కూడా కష్టం అండ్ హౌ నో ఒక అన్ని అంత కంటెంట్ ఏ ఏ చాలా కంటెంట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది అవునా వీటన్నింటికి ఒక మానిటరింగ్ ఆఫీస్ ని గానీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ గానీ ఒక సిస్టమ్ ని గానీ ఏర్పాటు చేయడం అంత ఈజీనా అంత సులువా అంటే కష్టం అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ హార్మోనైజేషన్ కూడా చాలా చాలా కష్టమైనటువంటిది ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ యూనిఫైడ్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఏ రిలేటెడ్ కాపీరైట్ లాస్ ఈజ్ ఎ కన్సిడరబుల్ ఛాలెంజ్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పి మనకి
సో అప్పుడే మనకి ఫ్యూచర్ కాపీరైట్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఎఫెక్టివ్గా ఎఫిషియంట్ మ్యానర్లో మనం మార్చగలుగుతాం సో ఏ నో ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి దానివల్ల బూన్స్ అండ్ బెయిన్స్ ఉంటాయమ్మా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఎంత ప్లస్ అనేటటువంటిది ఉందో అంతే మైనస్ కూడా ఉండమనేటటువంటి జరిగింది సో ఆ పర్టికులర్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది లార్జర్ పబ్లిక్ మీద పడకుండా గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకోవాలి వేరు వేరు చట్టాలు అనేటటువంటి రెగ్యులేషన్స్ అనేటటువంటివి తీసుకురావాలనే విధంగా మనకి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు అన్నమాట క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ మరి వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దాం వినండి ఈ రోజు హిందూ ఎనాలసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి అండర్స్టాండింగ్ ద యుఎస్ ఇజ్రాయిల్ రిలేషన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ టూ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఎపేడ్ ఇన్ ద హిందూ న్యూస్ పేపర్ టుడే సో ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయిల్ ప్యాలస్తీన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ఓవర్ త్రీ వీక్స్ గత మూడు వారాలుగా ఇజ్రాయిల్ మరియు ప్యాలస్తీన్ రెండు వర్గాల మధ్య విపరీతమైనటువంటి పోరు కొనసాగడం అనేది జరుగుతుంది ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఎంతో మంది ఇంజూర్ అయ్యారు ఎంతో మంది ఫోర్స్ఫుల్ గా వాళ్ళు జనరేషన్స్ గా ఉంటున్నటువంటి ప్రాంతాల నుంచి వేరే ప్రాంతాలకి డిస్ప్లేస్ అవ్వడం అనేటటువంటిది కూడా జరిగింది అయితే ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూమన్ ట్రాజడీ లెట్ ఎస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యుఎస్ ఇజ్రాయిల్ రిలేషన్స్ వై యుఎస్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ సపోర్టివ్ టు ఇజ్రాయిల్ ఎందుకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇజ్రాయల్కి ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది ఇందులో యుఎస్ కి ఒరిగేటటువంటి విషయం ఏంటి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి రిమెంబర్ ఎనీ జియో పొలిటికల్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ ఐదర్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అవ్వచ్చు ఇజ్రాయిల్ ప్యాలస్తీన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే వెస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్ అనేటటువంటిది అవ్వచ్చు ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క స్టేక్ ఏంటి ఎందుకు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద స్టాన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ లో ఎటువైపు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఉంది ఎందుకు ఉంది అండ్ ఇజ్రాయిల్ ప్యాలస్తీన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఎందుకు ఎటువైపు యూనో యుఎస్ ఉంది అండ్ ఎందుకు ఉంది వెస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్ లైక్ యమన్ సివిల్ వార్ గానీ లేకపోతే అర్మేనియా అజర్బైజాన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గానీ ఇలాంటి చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ సిరియన్ క్రైసిస్ గానీ లేకపోతే రెండు వేల పదకొండులో మొదలైనటువంటి అరబ్ స్ప్రింగ్ గానీ మీరు ఏం చూసుకున్నా అందులో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క స్టాన్స్ ఏంటి ఎందుకు ఆ స్టాన్స్ తీసుకోవడం అనేది జరిగిందని తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత వరల్డ్ హెజ్మోన్ గా ఎవరు ఏర్పడడం అనేది జరిగింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఏర్పాటు అవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా తీసుకున్నటువంటి ఏ డెసిషన్ అయినా చిన్నదైనా పెద్దదైనా దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ టు అప్హోల్డ్ ఇట్స్ హెజ్మొని ప్రపంచం మీద తన డామినెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ట్రందం చేసుకోవడానికి దాన్ని సిమెంట్ చేసుకోవడానికి అమెరికా ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తుంది అన్నమాట సో యుఎస్ హెజ్మొని సెంట్రిక్ లో మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ తెలుసుకున్నాం అనుకోండి అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి బ్రాడర్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ మనకి తెలుస్తాయి అన్నమాట అందుకే ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సో ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఎడిటోరియల్స్ చదవడం ద్వారా మీకు బ్రాడర్ పెర్స్పెక్టివ్ అనేటువంటిది వస్తుంది హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ లెట్ టు క్లోజర్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ కార్డియల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ ఇజ్రాయల్ లేకపోతే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆర్ సమ్ అదర్ కంట్రీ ఇవి మీకు అర్థం అవుతాయి అందుకే ఈ ఎడిటోరియల్ అనాలసిస్ అండ్ హిందూ అనాలసిస్ ని ఫాలో అయ్యేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి మీకు డీటెయిల్డ్ గా ప్రతి దాన్ని మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో హోలిస్టిక్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పూర్తి బాధ్యత నాది మరి నౌ లెట్ ఇస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యుఎస్ ఇజ్రాయల్ రిలేషన్స్ అమెరికా మరియు ఇజ్రాయల్ మధ్య నో రిలేషన్స్ మొదలైనటువంటి మొదలవ్వడానికి కారణం ఏంటి హిస్టారికల్ ఆరిజన్స్ ఏంటి చారిత్రక నేపథ్యం ఏంటి కరెంట్ స్టాటస్ ఏంటి అకేషనల్ గా ఎప్పుడు ఇద్దరి మధ్య గొడవలు రావడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఎందుకు అసలు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కన్సిస్టెంట్ గా ఇజ్రాయల్ సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తుంది అన్ని విషయాల్లో కూడా అనేటటువంటి విషయాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇఫ్ ఇట్ ట్రేస్ బ్యాక్ టు ద ఆరిజన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ ఇజ్రాయల్ రిలేషన్స్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వరల్డ్ వార్ వన్ ఎండ్ అయిన సమయానికి వెళ్ళాలి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో మనకి ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సాలి అనేటటువంటి సైన్ అవ్వడం అనేది జరిగింది రెండు ఒకటి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఎండ్ అయింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఎండ్ అయిన తర్వాత నో ఒట్టమన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క నో యుద్ధంలో ఓడిపోయినటువంటి ఒట్టమన్స్ యొక్క టెరిటరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నో టూ కొలోనియల్ పవర్స్ అయినటువంటి బ్రిటన్ ఒకటి యూకే 
మధ్యలో రిలేషన్స్ అనేటటువంటివి కాస్త పాడైనప్పటికీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూయేజ్ క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల అండ్ దాంతోపాటు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఇజ్రాయల్ సీక్రెట్ గా న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అనేటటువంటిది స్టార్ట్ చేసింది అంటే న్యూక్లియర్ ఆర్సనల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెవలప్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసింది ఎందుకు అంటే ఆల్ ద అరబ్ వరల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఈజిప్ట్ కానీ లేకపోతే నో లెబనాన్ కానీ లేకపోతే జోర్డాన్ కానీ ఇలాంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి ఇజ్రాయెల్ కి థ్రెట్ ఉంది కాబట్టి ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ ప్యాలస్తీనా సో అందుకోసం వాళ్ళ మీద నేను సమర్థవంతంగా పోరాటం చేయాలంటే న్యూక్లియర్ ఆర్సనల్ నేను పెట్టుకోవడం మంచిదని చెప్పి న్యూక్లియర్ ఆర్సనల్ డెవలప్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేసింది అనమాట అప్పుడు మనకి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కాస్త ఇజ్రాయిల్ తో కోపగించుకున్నప్పటికీ టైస్ బ్రేక్ అయ్యేంత విధంగా ఆ రిలేషన్ ఏమి పాడవలేదు బట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఇట్ మార్క్ యాజ్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ యుఎస్ ఇజ్రాయల్ రిలేషన్స్ ఏం జరిగింది సార్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో సిక్స్ డే వార్ అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ సిక్స్ డే వార్ లో భాగంగా ఇజ్రాయల్ అనేటటువంటిది ఆల్ ద అరబ్ నేషన్స్ పైన పై చేయి సాధించడం అనేది జరిగింది సో వీటన్నిటి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు అర్థం కాకపోతే నేను ఇజ్రాయల్ ప్యాలస్తీన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మీద డీటెయిల్డ్ గా ఒక వీడియో చేయడం అనేది జరిగింది బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి బేసిక్స్ నుంచి డీటెయిల్డ్ గా ఇన్ డెప్త్ ఆ వీడియోలో నేను చర్చించడం అనేటువంటి జరిగిందమ్మా వీలైతే ఆ వీడియోని చూసే ప్రయత్నం చేయండి వీలైతే డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్ ఇస్తాను ఓకేనా రైట్ అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఇజ్రాయల్ కి అరబ్ నేషన్స్ కి మధ్య జరిగినటువంటి సిక్స్ డే వార్ లో ఇజ్రాయల్ సమర్థవంతంగా ఎప్పుడైతే గెలవడం అనేది జరిగిందో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా హెల్ప్ కూడా తీసుకోకుండా ఇట్ మార్క్ ది షిఫ్ట్ ఇన్ యుఎస్ పర్సెప్షన్ యుఎస్ పర్సెప్షన్ మారింది యుఎస్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అట్ ఇజ్రాయల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అలై తన బలాన్ని నేను కూడా ఉపయోగిస్తాను అంత బలమైన దేశం నాకు కూడా నో నాకు తోడుగా ఉంటే నాకు చేయి ఉండగా అండగా ఉంటే నాకు ఇంకా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా భావించడం అనేటువంటి జరిగింది సో యుఎస్ హాస్ సీన్ ఇజ్రాయల్ యాజ్ ఎ కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ టు సోవియట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద రీజియన్ వెస్ట్ ఏషియన్ రీజియన్ లో అప్పుడప్పుడే సోవియట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది యూఎస్ఎస్ఆర్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరుగుతుంది మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ మధ్యలో ఏముండేది ఈ కోల్డ్ వార్ అనేటువంటి జరిగేది అనమాట ఎవరెవరికి మధ్య యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి యుఎస్ఎస్ఆర్ కి మధ్య సో సోవియట్ యూనియన్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదా కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గించాలంటే ఇజ్రాయల్ ని మనం ఒక కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ పవర్ గా మనకు ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పి మెల్లమెల్లగా ఇజ్రాయల్ తో రిలేషన్స్ అనేటువంటివి స్ట్రందం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టింది బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు యుఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇజ్రాయల్ కి అన్కండిషనల్ సపోర్ట్ అనేటువంటి అందిస్తుంది అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ అనేటువంటి అందిస్తుంది ఇజ్రాయల్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సిపియంట్ ఆఫ్ యుఎస్ ఎయిడ్ యుఎస్ చాలా ఎక్కువ గ్రాంట్స్ ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరల్డ్ వార్ టూ నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి ఇప్పటి వరకు వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ ని ఇజ్రాయల్ కి యుఎస్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది అండ్ మిలిటరీ సపోర్ట్ కోసం ప్రతి సంవత్సరం త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ ఎవరు ఇవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది నో మనకి యుఎస్ ఇజ్రాయల్ కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ యుఎస్ ఇజ్రాయల్ బోత్ కొలాబరేట్ ఆన్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వెపన్స్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో మిలిటరీ అండ్ డిఫెన్స్ లో చాలా కొలాబరేట్ అవుతాయి చాలా కోఆపరేటివ్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో దాంతోపాటు ఈ ఐరన్ డోమ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఇజ్రాయల్ తయారు చేయడం అనేది జరిగిందో అది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కూడా ఇజ్రాయల్ అందించడం అనేటువంటి జరిగింది డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ లో కూడా చాలా కోఆర్డినేషన్ షేర్ షేర్ చేసుకుంటారు అండ్ పొలిటికల్ రిలేషన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎన్ఎస్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కి కౌన్సిల్ లో ఇజ్రాయల్ కి వ్యతిరేకంగా రెజల్యూషన్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో ఆ రెజల్యూషన్స్ కి వ్యతిరేకంగా యుఎస్ ఓటు వేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఫిఫ్టీ రెజల్యూషన్స్ యుఎస్ అనేటువంటిది ఏంటి పర్మనెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ పర్మనెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కి ఏముంటుంది వీటో పవర్ ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ రెజల్యూషన్ కి టక్కున కొట్టేసేటటువంటి నో చెప్పేటటువంటి అధికారం ఏదైతే ఉందో ఉండమనే జరుగుతుంది ఏంటి యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లేకపోతే ఏంటి దిస్ వీటో పవర్ ఏంటి పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ ఇవన్నీ మీకు అర్థం కాకపోతే వీలైతే రీసెంట్ గా ఏ టు జెడ్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అని చెప్పి అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు తారీఖున నేను వీడియో చేస్తున్నాను వీలైతే ఆ వీడియో చూడండి మీకు యునైటెడ్ నేషన్స్ నుంచి ఐక్యరాజ్య సమితి గురించి పూర్తి క్లారిటీ అనేటటువంటిది మీకు వస్తుంది నాది హామీ ఓకేనా రైట్ సో ఇలా ఇజ్రాయల్ కి వ్యతిరేకంగా యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో తీసుకొచ్చినటువంటి వేరు వేరు రెజల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉంట
బట్ డెమోక్రాట్స్ యొక్క పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారు ఐ మీన్ ఈ పార్టీ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు యూఎస్ ప్రెసిడెంట్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు నో దే ఆర్ వెరీ క్రిటికల్ అబౌట్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ ఇజ్రాయిల్స్ యాక్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాలస్తీన్ వెరస్ రిపబ్లికన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ ట్రంప్ కానీ వీళ్ళందరూ దే ఆర్ వెరీ వెరీ కార్డియల్ విత్ ఇజ్రాయిల్ ఓకేనా అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో బట్ యుఎస్ టేక్ ఏంటి వై యుఎస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ సపోర్టింగ్ ఇజ్రాయిల్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే స్ట్రాటజిక్ వాల్యూ ఇజ్రాయిల్ని యుఎస్ ఎలా చూస్తుందంటే ఒక స్ట్రాటజిక్ ఎలై కింద ఒక కీలకమైనటువంటి స్నేహితులుగా చూడడం అనేటటువంటి జరిగింది బికాజ్ ఇన్ దట్ వాలటైల్ రీజియన్ స్టెబిలిటీ అనేటటువంటిది ఎన్షూర్ చేయాలంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలై ఎవరికి అవసరం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి అవసరం సో ఆ ప్లేస్ని ఇజ్రాయిల్ తీసుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటి ఇట్ ఇస్ ఇట్స్ ఇజ్రాయిల్ స్ట్రాటజిక్ వాల్యూ సెకండ్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ సో మీ అందరికీ తెలుసాలనుకుంటున్నాను యుఎస్లో ఇమిగ్రెంట్ పాపులేషన్ చాలా చాలా ఎక్కువ అవునా సో వాళ్ళలో యూదులు ఎవరైతే ఉన్నారో జ్యూస్ చాలా ఎక్కువ జ్యూస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఎవర్ కన్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయిల్ కాబట్టి సో అందుకు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ గ్యాదర్ చేయడానికి అంటే నువ్వు అక్కడ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ఫాలో అవుతారనమాట ఎవరు యుఎస్ ప్రెసిడెంట్స్ సో అందుకే పబ్లిక్ ఇష్టమైనటువంటి ఇజ్రాయిల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి అనుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ప్రో ఇజ్రాయిల్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అమెరికాలో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు యుఎస్ యొక్క మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్కి డెమోక్రాట్స్కి రిపబ్లిక్స్కి ఏం చేయడం అనేది జరుగుతుంది డబ్బులు ఇస్తారు ఫండింగ్ ఇస్తారు సో ఆ ఫండింగ్ వల్ల వాళ్ళు ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం పదవులు గెలుచుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అందుకే దీస్ పొలిటికల్ లీడర్స్ వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్ని వాళ్ళ యొక్క మన్ననని పొందడానికి ఇజ్రాయిల్ ఏదైతే ఉందో అదే క్లోజ్గా మూవ్ అవుతారనమాట వాళ్ళ పాలసీ అనేటటువంటిది ఆ విధంగా చేస్తారు అండ్ మిలిటరీ ఇండస్ట్రియల్ కాంప్లెక్స్ so the military industries of both the nations are very close to each other strong ties exist between the military industries of both the nations dani valle em jaragadam ane jarigindi rendu countries yokka military industries ane edatunte ante this you know arms ni lekapothe vitu produce chese edatunte companies evaithe unte chaala labham pondtai so vaati yokka sustainability kuda countries ki important kabatti so avi kuda endukante high income yielding industry kabatti so aa relation edatunte valaku chaala mail chestundi kabatti financial ga em chestunnaru బోత్ ద కంట్రీస్ ఒకటికొకటి సపోర్ట్ చేసుకోవడం కార్డియల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట అర్థమైందా దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యుఎస్ ఇజ్రాయిల్ రిలేషన్స్ యాజ్ అ హోల్ కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ కూడా మీకు పూర్తి క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ద హిందూ అనాలసిస్ ప్రతిరోజు హిందూ అనాలసిస్ ఫాలో అవ్వండి డీటెయిల్డ్గా ఇన్ డెప్త్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ని అనలైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా సో వీలైతే మన వీడియోస్ని లైక్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో యాజ్ ఫ్రెండ్స్కి కూడా వీడియోస్ని షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ ద లవ్ సో ఫర